Районный конкурс профессионального мастерства «Учитель года-2018» стартовал в конце декабря 2017 года. От старта до финиша участники преодолели несколько этапов. Первый этап заочный. Мы рассматриваем интернет-ресурсы, которые выставляют участники на сайт, на блоге свои. И знакомят со своими методическими работами, из опыта работы статей какие-то, разработки уроков. Это у нас заочный, прошел в декабре. Очный этап у нас начался открытие 19 января. Наши участники, мы с ним познакомились уже здесь на сцене, посмотрели методический семинар, который они нам при... это конкурсное испытание было, и мастер-класс. По мнению самих конкурсантов, наиболее сложным и интересным стал этап «Урок в незнакомом классе». К заданию готовились особенно тщательно, и дети новых педагогов не подвели. Провел, я считаю, положительно. Дети... Детям понравилась лыжная подготовка. Мы с ними изучили передвижение на лыжах дистанции до одного километра и повороты переступанием. Дети справились с задачами и в целом получили положительные эмоции. Финалистов четверо – это лучшие педагоги районного образования. Ведь каждый из них стал победителем школьного этапа конкурса. И действительно, сегодня лучшие учителя, которых определили в своих школах наши коллеги. Ну, мы видим, что это учителя со стажем работы от трех лет и со стажем работы достаточно большим. И они все разные. У каждого из них свой подход к методике обучения, к воспитанию детей. Кто-то традиционными методами учит, кто-то новаторские методы использует. Но у всех их объединяет одно – это любовь к детям, преданность своему делу. Дисциплины преподают самые разные. К примеру, Марина Олеговна – учитель начальных классов. Педагогический стаж небольшой, но работа с детьми ей по душе, особенно с малышами. Естественно, маленькие дети отличаются. Это первый учитель, они только пришли, они знакомятся со школой. Как учитель первый их поведет, так они и пойдут дальше. Конкурсантка из Алгасовской школы Юлия Назарова – преподаватель иностранного языка. А вот двери в мир истории и общества знаний школьникам открывает Александр Курихин. Время участия в конкурсе считает полезным. Ну, наиболее значимым интересным для меня показалось именно проверка своих сил, возможностей, на которые я способен. Но это мне очень много дало, потому что как бы являлся толчком для развития моей будущей творческой деятельности. В числе почетных гостей церемонии закрытия конкурса владыка Мичуринский и Маршанский Гермоген, глава администрации Маршанского района Павел Фетискин. Слова благодарности за труд. У каждого из этого учителя сегодня здесь, кроме виртуозного владения своим предметом, есть самое главное. Это большое доброе сердце, которое они отдают своим нашим детям, нашим ученика. Я благодарю вас в вашем лице, весь педагогический коллектив нашего Маршанского района за ежедневный вклад в развитие нашей России, обучение наших детей. Плоды ваших трудов, те семьи, что вы сейчас видите, они восходят постепенно. И только спустя, может быть, многие годы вы увидите, насколько добрые семьи вы посеяли. Конечно, вы полагаете все усилия для того, чтобы возделать эту благодатную почву, которая называется наши школьники, наши дети. Вы находите нужные слова, подготавливаете нужные уроки для того, чтобы прочно эти знания обосновались со знанием уме ваших школьников. Это очень правильно, очень нужно. Грамоты всем участникам конкурса, а вот диплом победителя – одному. И вручили его учителю физической культуры Сокольниковской СОЖ Александру Плаксину. Ощущения были, мягко сказать, непередаваемые. Они были и волнительные, и радостные. И... Я счастлив. Движение вперед. Для меня и движение вперед, и мне хочется двигаться как можно дальше и дальше. Мне хочется к Вадиму Владимировичу на прием. Он чествует победителей, учителей года России. Для того, чтобы задуманные в жизнь притворить, большая работа. Главная задача сегодня – подготовка к областному этапу конкурса «Учитель года-2018». И кто знает, может и в самом деле учитель Сокольниковской СОЖ Александр Плаксин получит приглашение от первого лица государства, став победителем российского уровня. Ольга Усова, Андрей Щербаков, Область новостей.